Devam diyoruz. Bu direkt yanlış anlamadıysam. Kapaktaki resmin hikayesi gibi bir şey. The Human Torch and Submariner Battled on Nazi Super Shell of the Okay diyoruz by Stanley Carl Burgos da yazdı. İlk defa Stanley tek isim olmadı. Kendi yazdığı hikayelerde yanlışım yoksa başka bir şey yok. Başlıyoruz de. When the Nazi Super Shell of Death came hurtling through the skies, headed for the heart of London, only one man could stop it. And while that one man, the human torch, sped after the horrible missile. Sanki bu sped kelimesi biz günümüzde kullanmıyoruz. Speed, sped. Yani speed'i fiil olarak kullanıyorsak ikinci hali böyle bir şey oluyor herhalde. Bu bir şekilde ya ben bunu görmüşüm de unutmuşum ya da ilk defa görüyorum. Esra Rengiz geldi onun için. Okey, devam diyoruz. Sped after the horrible missile. The submariner was fighting a battle to the bitter end with the attacking Nazi hordes. But let us go back a few weeks to where our story begins. It happened in this way. The human torch and torover flying above the British Isles with Prince Namer, the submariner, their friendly enemy, their friendly enemy, güzel diyoruz. The three adventure seekers had been in Britain for some time and were doing their bit to help the English beat back the repeated Nazi attempts at invasion. For weeks, they had spent sleepless nights fighting the dreaded German Stuka die bombers which roared over the English countryside and industrial cities in a vain attempt to break British morale and halt British arms production. But the British still fought and are still fighting well in Lyon. Your big bag of smoke yet Prince name at the torch as they were flying above London. Why don't you go back to your fireplace somewhere and let men like me really do something against the Nazis? Why you waterlogged flap to the the torch snapped right back at Neymar? Hey, cut it out, fellas, cried Toro, the flaming kid. Gee whiz, to hear you guys talk, someone would think that you really didn't like each other. I know that either one of you would go through fire and water to help the other. Was so wonderful about that wet doodle bug going through water as the torch scornfully. Okay, dears. By Stanley, bunu demeyi unutmuş muyduk? Yok. Önce şunu okuyup sonra şunu okuduydum. Yeah, and since when is it difficult for that walking furnace to go through fire? Toro chimed in the submariner. Oh, gee, green the flaming kid. You know darn well what I meant. Toro then flew a little bit higher than his two companions because he was growing tired of their constant arguing. Harmony le rondios. I'll leave them for a while, he thought, and then they'll tire each other out and stop quarreling. Ama bunu yaptığı zaman bunu naziler yakalayacak. Bu durumda ne olacak? Torsha Samerinir beraber çalışıp Flaming Kid'i kurtaracaklar. Gayri çözdüm Marvel komiksleri diyor. Flying above the other two, Toro was able to see further than they could. Beneath him he saw the cliffs of Dover which faced the Nazi head coast of France. From his great height it seemed as though they were only little white breaches, your beaches, dotting the coastline of southern Britain. And then, 20 miles to the east was France, now under German control. O zaman 1941, September ya da Ağustos'unda Fransa şeylerin etkisi altına girmiş bile. Nazilerin inanılmaz bir moral düşüklüğüne sebep olmuştur of course. Çünkü Fransa gibi ciddi bir ülke, lak birden Germanları kontrolü altında falan. Tarihi böyle bir yandan takip etmek çok hoş. Şu an resmen Adolf Hitler yaşıyor ve cayır cayır, cayır cayır saldırıyor etrafı falan. Very good. We shall see. Toro flew still higher so that he could see France more easily. As he reached a point about 500 feet above the torch and Neymar, he saw a sight which almost made his heart stand still. Jutting over the coast of France was the largest gun Toro had ever seen in his life. It was almost as high as a 50-story building and it was aimed at the city of London. 
in an instant of flaming get zoomed down to where the torch and submariner were flying along. Torch, neighbor, he cried. Fly up higher and take a look at the French coast, quick. Neymar scratched his head quizzically, was gotten into the little cigar lighter, yes, smiling. Never mind about Toro, you walking sponge answered the torch, is he raised up? Okay, dears, 5 to 46. Love has eclash music. To where Toro had been flying, come on and take a look. A second later, the three adventurers were looking upon the menacing Nazi guns with surprise and shock in their eyes. Truly, what a pea shooter that that thing is, muttered Neymar. And that means at the torch that the Nazis are planning a large scale invasion of Britain right away. And they'll probably start it off by firing that pop gun at London. Wow. It looks as though one shell from it could destroy the entire city. Toro was growing more excited each minute. Well, don't just stay there and talk, he cried. What are we going to do about it? The Torja and Submariner looked at each other smilingly. Just wait and see, young fella, grinned La Torch. Yeah, if Torchy keeps out of my way, watch my smoke, laughed the Submariner, and then they went into action. Takım çalışması yok diyoruz. Direkt ikisi dalıyorlar falan. Size bir Avengers lazım diyoruz. Bir Avengers esprisi yapardım Spider-Man filminden. Ama yapmıyorum. Ama yapmıyorum. Neden? No spoilers çünkü. Gerçi zaten kimse izlemiyor. Ama o riski alamam yine de. Sürüm onun için şimdilik. Flying towered friends at such a tremendous speed that they almost left Thor behind. The human torch and submariner raised towered the big gun. They sped right through large white claws, past speeding seagulls and airplanes alike. Toro, you'd better go back and warn the English, Torch yelled over his shoulder. Oh, leave the kid alone, fire pants, shouted Neymar. You can lick these Nazis without bothering the British about it. Anyway, I can. I don't know about you. Suddenly, Toro cried, look, invasion barges blow us. The Nazis are heading for the cliffs of Dover already. Bu arada benim dediğim olay da çıkmadı. <gülüyor> Marvel Comics hala çözmemişim. Devam diyoruz. Immediately, the torch and Neymar stopped their argument. Quick, Neymar said the torch. You fly back and take care of the Nazis trying to reach the English coast. Tore and I will go ahead and attend to the gun. Neymar turned around in a split second. Okay, fire back and word. Good luck. Takım çalışması yapmaya başladılar birden. Bunlar da o kadar aptal değil diyoruz. Okay. They reached the English shore again. Just as the Nazi invaders were being landed from their barges. Oh boy, exclaimed undersea prince. Here's where Papa's little boy Neymar has some real fun. The submariner hid on top of a high cliff which the Nazis were beginning to climb. He knew that the English soldiers would be waiting for the Nazis to reach the top before they began to fire at them, but he intended to have some fun with the Germans before the English could. Şuradaki virgül ama nokta yapmışlar. Neden? Not sure. Why should they have all the fun, he thought. Finally, the Nazis searched, reached, reached the top. Them. The first Nazi found himself flying out to sea before he knew what was happening. Sock, ten more of Adolf's boys were sent sprawling down the cliff again, knocking over dozens of their comrades and causing them to fall with them. Hot Ziggity, this is the life, cried the submariner happily, as he rolled a Nazi tank which had almost reached the top of the hill right down again. Bu arada şey diyeceğim. Yazılar sanki bir tık daha ufak falan. Daha fazla yazı yazdığı için büyük ihtimal böyle daha ufaklaştırdılar hikaye geçirmeden önce. Birazcık daha uzun da sürdü. Onu da fark ettim. Genelde iki sayfalık yazılar okuduğunuz zaman böyle bir süre hissi vardı onun. O süre hissini açtığımı hissettim falan. Öyle. Devam diyoruz. 
had almost reached the top of the hill right down again. The Nazis kept coming and Neymar kept soaking them back. I could keep this up all day, Green Neymar. Captain America and Lefe. In the meantime, the Torja and Toro were nearing the French coast and the tremendous Nazi invasion gun. You got to reach it before it goes off, Toro, cried Torj. Hurry. But the words were no sooner out of his mouth when an earth shaking explosion filled the air. Torch, look! Toro could hardly believe his eyes. The torch too was astonished, for out of the mouth of the Nazi mammoth, mammoth gun, a shell was speeding toward London with the speed of a comet. And what a shell! It was bigger than Toro himself and as heavy as a tank. Torch will lift Mount Toro. Nothing can save London now. It is, but Torch was no longer there. Toro looked around in surprise and saw the torch flaming after the shell faster than he had ever flown before, with a fade of London at stake. The torch knew that he must stop the Nazi shell. After seconds, it seemed like eternities. Ufaklım öyle bir şey geldi ki üzüldüm baya. Olay şu, bu nazilerde şu an olağanüstü bir teknoloji var ve ne yaparlarsa yapsınlar. Amerika'da şu an o teknoloji yok ya da en azından insanlar öyle bir teknolojinin olduğuna inanmıyorlar Amerika'dakiler falan. Yani nazilerdeki bu teknolojiyi sadece süper karakterler durdurabiliyor. Ve bildiğimiz tek bir şey var o da süper karakterler gerçek değil. Hani o alan aşırı üzücü. Yani resmen şu karakterler şu an belki de o eşi benzeri görülmemiş nazi teknolojisine karşı durabilecek tek şeyler olduğu için bu hikayeler yazılmaya ve deli gibi okunmaya devam ediyorlar. Okurlar tarafından falan. Hani hiç böyle olduğunu hiç böyle bir konuma kadar düşeceğini bu olayın düşünmediydim ama düşüyor obviously. Nazilerde harika bir teknoloji var ve öyle her yeri de fethediyorlar falan. Sadece süper karakterler durdurabilir. Bu derece büyük bir teknoloji. Hani bu inanılmaz bir eziklik psikolojisi. Ve dibine kadar işleniyor. Marvel komiksin ne kadar çok okunduğunu falan biliyoruz. Bir yandan o dönemlerde diyecek hiçbir şey yok. Hani bu derece ihtiyaç olduğunu hiç düşünmediydim. Süper karakterlere ama varmış. Devam diyoruz. Torch flaming after the shell faster than he had ever flown before. With the fate of London at stake, the torch knew that he must stop the Nazi shell. After seconds that seemed like eternities, the shell reached the English coast and was only a stone's throw from the British capital. There is only one thing to be done, thought the torch, and this is. This is SDJM, not Teddy. So seeing, the flame master heard a huge ball of flame at the speeding shell and shooted a command after it. The flame whizzed ahead of the shell and then stopped. Here it comes, exclaimed the torch. With an explosion that could be heard for miles around, the shell burst through the fireball and blew up. All that was left of the Fiendish Nazi creation were a few smoldering cinders which slowly drifted down upon London, the city they were supposed to destroy. Ve birden şeyi hissettim. Resmen öyle bir dönem ki şu an bu. Aşırı etkili bombalar atılıyor. Milyonlarca insanın yaşadığı yere atılıyor. Ya durdurulacaklar ya durdurulmayacaklar falan. İnsanlar cidden böyle dönemler yaşadı. Atom bombaları çağı daha başlamadı bile. Daha soğuk savaş dönemi başlamadı hani. Oğlum neler yaşamışız lan. Hani o kadar yakın ki şundan 50 sene önce şey vardı yani. Soğuk savaş vardı böyle. Şundan 100 sene önce, şundan 80 yıl önce şu olay vardı. İkinci Dünya Savaşı. Adolf Hitler amın okuyun. Dünyada daha büyük bir manyak var mı hani böyle? Daha büyük bir ırkçılık, daha büyük bir soykırım olayının sebebi olma olayı var mı böyle? O bıyığıyla beraber öyle bir figür ki böyle... Resmen hani en büyük dünyadaki toplu ölümün şeyi yani. Sebebi böyle adam. 
nasıl nasıl bu kadar yakın olmaları şu an hiçbir şeyin hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi falan. Yani en azından Türkiye'de şu an hiçbir şey yok. Ekonomik cehcut muhabbetten başka. O ne biçim dönemlermiş ya. Ve çok yakın anlatabiliyorum böyle. Bunların bir kere daha almaması lazım. Yani bunların bir kere daha gerçekleşmemesi lazım. Bir şekilde yani şu an herkes bu için uğraşıyor. Bir şekilde bir daha böyle bir şey olmasın. Ne olursa olsun bir daha dünya o tarafa kaymasın hani falan. Okey diyoruz. Bir durup geliyorum. Devam diyoruz. Bir de explosion that could be heard for miles around. The shell burst through the fireball and blew up. All that was left of the fiendish Nazi creation were a few smoldering cinders which slowly drifted down upon London. The city they were supposed to destroy. Ve şu da ilginç. Resmen, of hatta aşırı ilginç. Resmen o dönem Nazilerin büyük teknolojisine karşı konulabilecek tek şey fanteziydi. Resmen süper, kar- süper kahramanlar durdurabiliyordu böyle bir teknoloji. Çünkü teknoloji yapılamıyordu falan. Yani Iron Man gibi bir karakterin yaratılmasının şu an olması çok mantıklı olurdu. Neden? Bu Nazilerin esrarengiz teknolojisine karşı bir kişinin yapabileceği anormal derecede güçlü bir zırh zekasına sahip olması gereken şey Amerika'nın öyle bir zeka. Öyle bir şeyin yaratılması falan çok mantıklı olurdu. Belki de öyleymiştir. Iron Man ne zaman başlıyor bilmiyorum. Neyse şu an ama günümüzde geçen bir video izledim işte bu Spider-Man filminden sonra teorilere falan bakıyorum. Adamın biri John Furgonson mu whatever neyse. Adam böyle Marvel komiklerin şu an sahibi, işte bu filmlerin sahibi, Sony'nin bokpüsü, bir sürü şeyin sahibi. Adam bayağı taşaklı bir konumda şu an. Hani adam öyle şeyler deniyor ki, spoiler vermem adına bir şey demiyor. Spider-Man'de öyle şeyler oldu ki hani. Ve çok daha işlerin uçacağını da biliyoruz bir yandan falan. Hani iş aşırı büyüyor. Resmen şu an şunu demeye çalışıyorum. En büyük sektör haline geliyor gibi bir şey şu an Marvel'le. Hani inanılmaz gişe rekorları cak kırılıyor. Deli gibi para kazanıyor zaten şu an adam. Hani o dönem resmen Nazilerin ulaşılamaz teknolojisine karşı çaresizlikle sadece fantezi sunmuşlardı. Böyle o derece çaresizlerdi. Ama bugün o fantezinin kendisi bir silah haline geldi. Ve dünyayı belki de öyle bir etki altına almaya başlıyor ki şu an belki de çok uzun bir süre çıkamayacağız onun etkisi altından. Belki hiç çıkmayacağız. Çünkü hikaye öyle bir yere gidiyor ki hiç çıkmamamız çok muhtemel. Hani. Bilmiyorum hani hatta öyle bir yere gidiyor ki o kadar çok bir kere dizi çıktı ki ben onları izlemeyi bıraktım. Hani çünkü dizilere girersem şu videoları çekecek vakit kalma ihtimali yok. Hani böyle diğer karakterlerin filmlerini izlersem bile yok. Sadece böyle Spider-Man'e falan odaklanmaya çalışıyorum. Bu kanaldaki Marvel komiklerin gelmesini istediğim noktada Spider-Man'den daha ötesi değil. Hani asıl olayım Spider-Man, Spider-Man gelesiye, Spider-Man olacak. Sırf diğer karakterleri okumaya devam edeceğim. Spider-Man'le beraber aynı sayıda olurlar diye. Başından beri düşüncem buydu zaten. Neyse bilmiyorum ama... Bir şeyler aşırı aşırı aşırı sakatlaşmaya başlıyor çünkü çünkü hikaye aşırı kapsamlı bir şekilde hayatımıza girmeye başlıyor. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Bu gerçek değil onun için. Hani en azından böyle bir bölüm daha görmedik ama bence gayet olacak. Gravity Falls'un evreniyle Rick and Morty evreninin birleşeceği söyleniyor mesela. Rick and Morty'nin 5. sezonunu da Birkaç, iki hafta önce falan dedim. O ayrı bir motherfucker bu. Neyse. Hani hikayeler bir araya gelmeye başlıyor. Bu açıdan bu açıdan anormal derecede etkili olacak zaten. Böyle. Hani resmen farklı dünyaların karakterleri bir araya gelmeye başlıyor. Ve bu gittikçe böyle etkili bir şekilde olmaya başlayacak. Çünkü, çünkü insanlar istiyor bunu zaten. Bu olursa bir seviyeden sonra hikayeden başka hiçbir şey tüketmemeye başlayacak bir hale geleceğiz. Bu da zaten Ütopya vari bir oluşumun temeli gibi bir şey olacak. Ama lafa nerede başladım? Lafa şununla başladım. Bundan 80 sene önce öyle bir teknolojiye sahipti ki Naziler 
Amerikalılar fantezi ürünü koymakla ama hiçbir şey yapamadılar o teknolojiyi durdurmak için. Gerçek olmayan bir şey. Gerçekmiş gibi yazdılar. O dönemin insanları da zevkle okudu aynı böyle. O teknolojiye sahip olmamanın verdiği çaresizliği dindirsin diye okudular böyle. Tamamıyla gerçek olmayan bir şey. Ve bugün aynı fantezi ürünü dünyadaki en büyük güç gibi bir şey şu an. Ve o kadar böyle aramıza girmeye başladık, o kadar damarlarımıza, vücudumuza, beynimize girmeye başladı ki böyle çok değişik şeyler olacak diyorum. Ama hoşumuza gidecek çünkü hikayeler güzel, hikayeleri seviyoruz. Bir şeyler çok ciddi değişiyor. Şu an sadece bunu diyorum. Bunu çok net görebiliyorum. Marvel Cinematic Universe, hani Thanos böyle bayağı bir tap noktası gibi geliyordu bana. <gülüyor> Ama sadece bir başlangıçmış şu an onu anlıyorum. Nasıl bir yere gidecek bütün bu olanlar natışıyor. Benim yerim nasıl olacak? Benim bir yerim olacak mı? Ona da natışıyor. Ama bence olacak. Çünkü cevabı buldum. 2 bölü 3. 2 bölü 3 cevabı buldum diyorum. We shall see. Nereye gidiyor? Ne seviyede gidecek? Hani böyle direkt şu şu şu olacak gibi görebiliyor. Ama sadece olmadığı için o şey daha nasıl olacağını görmeyi merak ediyor diyeyim. Bir şeyler çok değişecek. Bir şeyler bayağı değişecek. Böyle resmen gerçekliği hikayeye satacağız yani. Çünkü aslında doğru olan da o bence sanırım. Hani gerçekliğin bir önemi yok. Sarıp sarmamız. Bütün mesele bu. Bir şey sarıyor mu sarmıyor mu? Bir şey sarıyorsa o şeyi alıyoruz. Zaten o şeyi almamız lazım. Çünkü sarıyor falan. Çünkü mutlu olmak. Bütün mesele bu yani. Başka hiçbir şey değil. Öyle. Bir şeyler bayağı bir değişiyor. Acaba ne kadar farkında? Bu teori videolarındaki anlatıcılarda falan bunun biraz şeyini sezdim. Bu farkındalığın bir şeylerin çok ciddi bir şekilde değişmeye başlamasının farkındalığını. Ama yine de not enough diyor. Yine yalnızım bu konuda geleceğin tehlikesini, tehlikesini görme konusunda. Bence tehlike değil çünkü. İnsanların ölmesinden ziyade insanların uyumasını tercih ederim diyeyim kendi adıma. Okey, diyecek bir şey var mı düşünüp geliyor. Ve bir yandan şunu düşünmeden edemiyorum. Hani bir yandan İncil de okuyoruz. Onu takip ediyorsanız biliyorsunuz bu Yahudilerin inanılmaz enteresan bir konumu var tarihte. Milletler olarak, bir millet olarak. Hani böyle peygamber milleti olarak falan. Hani bu... Amerika'da şu an herkes Almanlardan nefret etme eğilimindeyken nasıl abi yüzünden Alman olan birisi geliyor. Stanley Ebermin'e. Bu adam aynı zamanda Yahudi. Adam Almanya'da olsaydı nefret edilecekti. Amerika'da olduğu için şu an nefret ediliyor konumda. Çünkü Lieber gibimse Alman iş, Almanlığı çağrıştıran hissi var falan adının böyle. Ve bu adam Yahudi falan. En yani çok enteresan bir şekilde... İkinci Dünya Savaşı'ndan en büyük acıyı çeken taraftan bir insanın gelip yeni dünyada bu derece etkili bir silah olacağını tahmin ediyor muydu mesela? Bence gayet ediyor olabilirdi. Çünkü bir şekilde bilmiyor. Yani etmiyor da olabilirdi ama ediyor olması çok mantıklı. Çünkü anormal derecede bir güç unsuruna dönüştüm Marvel şu an. Hani resmen belki de bir karşı bir cevap gibi falan. Hani resmen fantezi ürünü dedik. Çünkü cidden öyle. Nazilerde teknoloji var. Amerika'da yok. Süper karakterler durduruyor nazi teknolojisini. Başka hiçbir şey durduramaz çünkü falan. Ve süper karakterler gerçek değil. Hani kime deseydik, deseydik o dönemde o zaman işte süper karakterleri getirelim. Cacun aa aşırı iyi çözüm falan. Kesinlikle kimse böyle bir şey demezdi. Çünkü hayal ürünü bir karakter mi durduracak? Bu kadar eziklik psikolojisine ne gerek var falan. Bence insanlar bunu derdi hani. Ama bu adam yazdı, çizdi büyük ihtimalle bu konu hakkında. Hiç kimseye konuşmadan ya da konuştuysa bile biz bilmiyoruz. İnsanlar da okudular falan. Bir şekilde olay çözüldü. Süper karakterler çözmedi. Bir sürü orijinal kahramanlık hikayesi çözdü. Şimdiler en başta geliyor. En başta gelmiyorsa bile gayet iyi bir yerde geliyor işte. Whatever biliyorsunuz. Marvel Comics devam etti. Spider-Man çıktı, Iron Man çıktı. Anormal derecede güzel karakterler falan... İşler bayağı bir sarmaya başladı falan. Ve bugün 2010-2008 Iron Man onun da sinemasına gittiydim hatırlıyorum. Iron Man'in ilk filmi 2008'de çıkıyor. Iron Man'le beraber 
yeni Marvel Cinematic Universe olayı girdi ve bütün karakterler, kahramanlar aynı filmlerde olmaya başladılar yan yana falan. Ve bu sadece bir başlangıçmış. Spider-Man gösterdi bunu hani. Öyle <gülüyor> diyecek bir şey yok. İşler çok büyüyor yani. Durum bu. Ve tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde Yahudiler en büyük bedeli ödenmişken 2. Dünya Savaşı'nda bir Yahudi'den bunların çıkmasını falan. Bunu şu an Yahudi düşmanı Cepçük gibisinden demiyorum. Sadece çok taktık oturuyor her şey yerine. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hani bu Yahudi olayını birden laknen Yahudi diye ortaya atmadım. İncilleri okumadıysanız şu ana kadar bilmiyoruz. Yahudiler hakkında bayağı bir konuştuğumuz için Yahudi olayını böyle conspiracy theory gibi koymuyorum ortaya. Tüpedüz onları kutsal kitabını okuyorum ben şu an. 10-15 tane video çektik bile falan. Onlara bakmadan bu videolardaki benim Yahudi söylemlerimi dinlerseniz beni yanlış anlama ihtimaliniz çok yüksek. Onun için yorum yapmayın hani diyelim. Sadece buradan duyduysanız Yaptım Yahudi muhabbetini. Öyle. Okey. Bir kere durup geliyor. Devam diyoruz. Yine şuradan başlıyorum. Çok fazla konuştum çünkü. With an explosion that could be heard for miles around. That shall burst through the fireball and bleep up. All that was left of the fiendish Nazi creation were a few smoldering cinders. Which slowly drifted down upon London, the city they were supposed to destroy. When the torch started to head back for the Nazi big gun, it was there no longer. Toro came speeding up to him. Well, Torchy, I melted it down, the lad proudly stated. Never again will that overgrown bean shoot terminate London. Just then, there was a cry from below. Hey, you two, take a look at this. The Torch and Toro looked down and saw a badly battered Nazi army. Or what was left of it, miserably sailing back to Fiance, France, in boats which had been crippled by the submariner. Minutes later, the three thrill hunters were flying back to London. Well, fellas, that was some fire there, Green Toro, all in a day's work, answered Torch and Neymar. And then they began to quarrel again. Began orada resmen E yazmışlar ama A o. Da N diyor. Şurada şeyi anlamadım. Ben torch durduruyor zannediyordum. Şeyi, füzeyi toro mu durdurmuş? Ona bir bakıyorum. Tauta tojen this is. So saying the flame master heard a huge ball of flame at the speeding shell and shoot the command after it. Tamam. Torch yapmış da flame whiz ahead of the shell and then stopped. Here it comes, exclaimed the torch. Okay, dears, buraya okudu. When the torch started to head back for the Nazi big gun, it was there no longer. Ha, şeyi, merminin kendisini torch durduruyor. O mermiyi fırlatan silahı da torun yok etmiş. Okay, dears, anladım. Sırada ne var? Şu resimde bakacak bir şey yok gibi sanki bu. Normal derecede büyük olan silah bu da füzenin çıkış yeri falan. Okay, dears. Diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope. Devam diyoruz. 5 to 47. Submariner'dayız. Diyecek bir şey var mı düşünüp geliyor. What the? What the? What the? What the? What the? What the? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tanıdık geldi. What the fuck? Oğlum böyle şeyler yapmayın ya. Dönüceler yapmayın. Nasıl tepki vereceğimi şaşırıyorum onu bakayım ya. Of. Jesus Christ. Okey. Durup geliyor. Nope. Hadi görüşürüz.